Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, isang special na dish ang ating handog at nagmula pa to sa probinsya ng Quezon. Isa itong spare ribs dish. Ang tawag dito ay Sinan Tomas. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa pagluto ng Sinan Tomas. Kung ready na kayo at handa na rin yung mga sangkap, tara na. Magluto na tayo. Ihanda ko muna itong ribs. Ito ay baby back ribs. Bago natin umpisahan, siguraduhin muna natin na natanggal na yung puting membrane na nakadikit sa ribs. At hihiwain ko lang ito lengthwise. Since medyo mahaba ito, hahatiin ko pa sa gitna. At yan, ready na to. Ilalagay ko lang sa isang malaking bowl. At this point ay magkakrack na ako ng buong paminta. At ihahalo ko na ito dun sa ribs. Pinagsasama-sama na natin yung mga marinated ingredients. Susunod kong ilalagay yung patis. At yung toyo. At gagamit din ako ng isang ingredient na nakakatulong magbigay ng lasa at at the same time nagpapalambot pa dito sa karne. Alam nyo ba kung ano yun? Tan-da-da-dan! Siyempre, pineapple juice. Yan, ibubusan natin itong pineapple juice dito sa mixture. So, eto na yung marinade ingredients para dito sa pork ribs. Once sa mabuhos na yung juice, ay hahaluin lang natin itong mabuti. At sisiguraduhin ko lang na nasok na itong meat o itong ribs dito sa marinade. Yan, ibababad ko lang ito ng tatlong oras minimum ha, para talagang pumasok yung lasa. Overnight, mas maganda. At once sa mababad na, pwede na tayong magluto. Una nating ipiprito yung kamote o yung sweet potato. Nagpainitla ko ng mantika at ipiprito ko lang itong kamote. Hindi natin kailangan lutuin mabuti itong kamote at this point. Gusto ko lang magkaroon ng konting texture yung outer part. Kaya piniprito ko lang ito hanggang magbrown na yung labas. At pagkatapos ay ililipat ko lang sa isang maninis na plato. Iset aside muna natin. Gamit yung natarang mantika, yan, ipiprito na natin yung ribs. At mabilis ang pagprito lang to ah, para lang magkaroon ng texture yung outer part. Pinaghiwalay ko lang yung marinade ingredients, kumbaga nasa bowl pa rin yan. Piniprito ko lang ito ng mga 3 minutes per side. At pagkatapos, ay babalik na ko lang itong ribs. At yan yung gusto nating mate na texture. At yan o, oh, di ba? Juicing juicy na at ang ganda pa ng kulay. So yun yung gusto nating mangyari. Itutuloy ko lang ang pagprito dito sa kabilang side ng same duration. At tatanggalin ko lang yung ribs from the pan. Ililipat ko muna ito sa isang malinis sa plato. Gamit yung natirang mantika, magigisa lang ako ng sibuyas. At okay lang yung mga dark spots na nakikita ninyo. Madedeglaze natin yan mamaya dahil malasang malasa pa yan. Ito naman yung bawang. At ilalagay ko na rin yung kamatis. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa lumambot na yung kamatis at yung sibuyas. At pagkatapos niyan, ay ilalagay ko na yung marinade ingredients. Ito yung pinagbabara natin dun sa pork ribs. Papabayaan ko lang yung kumulo. At once sa kumulo na, ay ilalagay ko na uli yung pork ribs pabalik dito sa lutuan. Tandaan niyo itong pork ribs ay partially cooked lang. Kailangan pa natin itong lutuin mabuti at palambutin. Yan at pagdating sa pagpapalambot, simple lang ang gagawin natin. Papakuluan lang natin ito. At kung mapapansin niyo yung liquid, kulang pa yan. Kaya naman, kailangan natin magdagdag ng tubig. Pagkalagay ng tubig, papabayan lang muna natin itong kumulo ng bahagya at ilalagay ko na yung banana ketchup. Nakakatulong ito para magpatamis dito sa dish. Hahaluin ko lang ito para lang madistribute yung ketchup. At tatakpan ko na itong lutuan pagkatapos. Pagdating sa pagpapakulo, 
Nakaluhit lang ako para dahan-dahan na lumalambot yung meat habang lumalabas naman yung lasa dahil napakaraming lasa na nanggagaling dun sa ribs. Papakuluan ko lang ito ng mga isa hanggang isa't kalahating oras o hanggang sa mag-reduce na yung sauce. At this point ay malambot na yung karne kaya binalik ko na yung kaninang na pan fry na kamote. I-spread ko lang ito dito sa pan. At since hindi pa ito ganong luto, lulutuin pa natin itong mabuti. Tatakpan ko lang itong lutoan at itutuloy ko ang pagluto ng tatlong minuto pa at naka medium heat na ako. And after 3 minutes ng pagkakaluto, okay na to, pwede nang ilipat sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating Sinan Tomas! Tara, kain na tayo! Sana may natutunan kayong bago ha, itong Sinan Tomas garantisadong masarap. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. Para sa inyo naman na lagi nagko-comment, shoutout muna tayo! At eto na, hello kay Kusinang Bicolana, kay Chef Tano, Mike Tyron Pogoy, hello rin sa'yo Juvi Pengson, Julius Abalahin at kay Michael Angelo Works. Hello Chef Dennis Kaalaman, hi Regis TV at Obra Look Vlog. Hello rin sa'yo, Kaji Seiko Food and Trip Plan, at kay... Fefai Lopez. Thank you sa inyo lahat sa lagi ninyong pag-comment at sa pagtangkilik ng ating mga videos. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Okay ba yan? Hanggang sa muli.